இருக்கிற புது வாழ்க்கை ஃபார்ம் டி கோர்ஸோட கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் என்ன அது எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதுல சேர்ந்தா ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா எனக்கு லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா சோ இது எல்லா விஷயமும் பார்க்கலாம் சோ ஃபார்ம் டி அப்படின்றது அதே மாதிரி ஃபார்ம் டியோட பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன ஏன்னா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப கவலைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன சோ இது எல்லா விஷயமும் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ ஃபார்ம் டி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி சிக்ஸ் இயர்ஸ் டியூரேஷன் உள்ள ஒரு டாக்டரல் லெவல் கோர்ஸ் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக்ட் அகடமிக்ஸ் நீங்க பண்ணணும் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் சோ இது வந்து என்னன்னா ஈக்குவல் அண்ட் டு ப்ரொபஷனல் டாக்டரல் பார்மசி ப்ரோக்ராம் சோ இதுக்கு இந்த ஃபார்ம் டி முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் எல்லாம் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் என்ன போடுறாங்க தன்னுடைய பேருக்கு முன்னாடி பிரிஃபிக்ஸ் போடுறாங்களா டாக்டர் அதே மாதிரி நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ரைட் டாக்டர் சோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் சோ இதோட மெயின் தீம் என்னன்னா கிளினிக்கல் பார்மசி டயக்னோசிஸ் அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ் வந்து நீங்க சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸோட அனாலிசிஸ் அது எப்படி வந்து டெஸ்டிங் எல்லாமே வந்து நீங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் மெயின்லி இன்வால்வ் வித் ட்ரக்ஸ் அண்ட் மெடிசின்ஸ் தான் மெடிசின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணோம் சஜஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நீங்கள் அக்வயர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சதும் நீங்கள் டேரக்டாக ஃபார்ம் டி போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஜாயின் பண்ணால் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் இன்னொரு விதம் என்னன்னா ஃபார்ம் பி பி ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறது த்ரீ இயர்ஸ் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் டி ஒரு சில பேர் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா மூணு வருஷம் கிராஜுவேட் பி ஃபார்ம்ல போயிடும் ஃபார்ம் டில நாலு வருஷம் ஃபார்ம் டி வந்து நீங்க லேட்ரல் என்ட்ரிக்குள்ள போய்க்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி பிளஸ் ஒன் இயர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் சோ டோட்டலி ஃபார்ம் டி வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் எப்போனா பி ஃபார்ம் முடிச்சு போகும்போது ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக செவன் இயர்ஸ் ஆயிரும் அதை முடிச்சு போகும்போது பி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்ம் டி முடிச்சு போகும்போது செவன் இயர்ஸ் ஆயிரும் இது போக இன்னொரு விதம் விதம் என்னன்னா டென்த் முடிச்சதும் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதை முடிச்சா கூட நீங்க இந்த ஃபார்ம் டில சேர முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது மற்றபடி எந்த விதமான கஷ்டமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ எல்லா காலேஜ்லேயும் வந்து அவங்க அவங்களோட சீட்டோட அலாட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை வந்து எடுத்துப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் சிக்ஸ் லேக்ஸ்லேருந்து இது வந்து டோட்டல் ஃபீஸ் அந்த சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்குமே நான் சொல்கிறேன் டோட்டல் ஃபீஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் டி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பிபிஎஸ் டிகிரி மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை மீட் பண்ணி அதே மாதிரி பேஷண்ட் கிளினிக் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அப்படி நீங்க பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையெல்லாம் நீங்க பண்ண முடியாது நீங்க வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ட்ரக் வந்து இந்த கொரோனா கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மலேரியா கொடுக்கலாம் டெங்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து தான் கேட்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உள்ள அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார்மசியோட டோட்டல் ப்ரோக்ராம் அப்படியே கவர் ஆயிருக்கும் இந்த ஃபார்ம் டில அது போக கூடவே வந்து கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி அதே மாதிரி பேஷண்ட் மெடிக்கேஷன் கிளினிக்கல் டாக்ஸாலஜி இது மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் அந்த ட்ரக் மானிட்டரிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி இதெல்லாமே இருக்கும் இது போக ஃபிஃப்த் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ட்ரக் லா மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே இருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் லாஸ்ட் இயர் அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்க டேரக்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக போறீங்க பேஷண்ட் கூட பேச போறீங்க ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யுது ஏதாச்சும் கோளாறு வருதா ஏதாச்சும் அலர்ஜி ஏற்படுதா ஏதாச்சும் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஏதாச்சும் ஆகுதா அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி எதனால அப்படி ஆகுதுன்னு நீங்க எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் எடுக்க வேண்டியதுதான் சோ இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ்னால கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க ஃபுல் ஃபார்ம் டி கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு லேப் ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங் ஹவர்ஸ் இருக்கும் சோ அதை வந்து கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே
ட்ரக்குடைய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க தான் டீல் பண்ண போறீங்க ஸோ இது எந்தெந்த காலேஜ்ல வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எந்த காலேஜ்ல சேர்ந்தாலும் அந்த காலேஜ் வந்து ஃபார்மர் சி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு கீழே ரெகக்னைஸ் ஆயிருக்காங்களா அப்படின்றது மட்டும் நீங்க கவனமா பார்த்து சேருங்க டாப் காலேஜஸ் இல்ல நல்ல காலேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி ஊட்டியில இருக்கு மைசூர்ல இருக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அது வந்து நீங்க போங்க அதே மாதிரி மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃபார்மக்கிட்டிக்கல் சயின்சஸ் ஸோ அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எஸ்ஆர்எம்ல வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும் உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸ் செலவாகும் ஸோ எயிட்டீன் லேக்ஸ் உங்களுக்கு செலவாகும் இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் இங்க வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இந்த கோர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல பிஎஸ்டி கேஎம்சிஹெச் அங்கேயும் வந்து பார்மசி காலேஜ் இருக்கு விநாயக மிஷன் சேலம் கற்பகம் பார்மசி காலேஜ் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மக்கூட்டிக்கல் சயின்சஸ் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஈரோட்ல நந்தா காலேஜ்னு ஒன்னு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அந்த மாதிரி சேர்றதா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் பெரிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த இது முடிக்கல எனக்கு என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் இல்ல என்ன மாதிரி ஜாப் அப்படின்னு கெரியர் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது முடிச்சதும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹையர் ஸ்டடிஸ் வேணும்னா போலாம் பிஹெச்டி நீங்க பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க காலேஜ்ல இல்லைன்னா யூனிவர்சிட்டில ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்றதுக்கு இந்த கோர்ஸ் இது வந்து நல்ல பேமெண்ட் தரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் தான் ஸோ ஃபார்மசி காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களை டேரக்டா ப்ரொஃபஸர் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கே வந்து எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ்ல வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து நார்த்ல எல்லாம் நிறைய பார்மசி கம்பெனி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல நீங்க வந்து கிளினிக்கல் ரிசர்ச்சர் இல்லைனா பார்மசிஸ்டா வந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ட்ரக் ரெகுலேட்டர் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் கெமிஸ்டா ஒர்க் பண்ணலாம் ரிசர்ச்சரா ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க பண்ணலாம் ஏன்னா பார்மசி கம்பெனிஸ் தான் புதுசு புதுசா மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அத வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ அதே பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஓன் பார்மசிய நீங்க வைக்கலாம் வச்சு நீங்க நிறைய வந்து அதை பெரிய பிரான்ச்சா வந்து நீங்க கொண்டு வரலாம் அதை வந்து பிரான்ச்சைஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் சோ நல்லா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணவும் முடியும் சோ ரெண்டு மூணாவது என்னன்னா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போகும்போது உங்களோட சேலரி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த கேஎம்சிஹெச் கங்கா மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போகும்போது இந்த கிளினிக்கல் பார்மசிஸ்ட் அப்படின்ற ஜாப் டைட்டிலோட நீங்க வந்து உள்ள போவீங்க அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ண முடியும் எம்பிஏ இன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்க வந்து ஓன் ஹாஸ்பிட்டலை வச்சு டாக்டர்ஸ வந்து நீங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸரா இருந்தீங்க அப்படின்னா சேலரி நல்லா பே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து அப்படி தருவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க வந்து மெடிக்கல் ரைட்டர்ஸா கூட இருக்கலாம் மெடிக்கல் அட்வைசர்ஸா இருக்கலாம் பார்மசி கம்பெனிஸ்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோடெக் கம்பெனிஸ்ல கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இந்த மாதிரி இடத்துல கூட ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து அடுத்ததா வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அனலிஸ்டா நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் அக்ரடிஷன் கிடைக்கணும் இப்ப எய்ம்ஸ்க்கு எல்லாம் கிடைச்ச மாதிரி சோ அந்த மாதிரி கிடைக்கணும்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ஃபார்ம் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன்ஸ் வந்து ஒரு மெடிசன் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றத வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி ஹாஸ்பிட்டல் சோ அதே மாதிரி மெடிக்கல் கோடிங்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் மெடிக்கல் பில்டிங் அதே மாதிரி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கூட நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆனா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது கஷ்டமா இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னால பண்ண முடியும் எனக்கு இந்த பார்மசி மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றவங்க மட்டும் இதுக்கு போங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா பி ஃபார்ம் எடுங்க அது பெஸ்ட் அது வந்து த்ரீ இயர்ஸ்லயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏதாச்சும்